Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terranigma. Ähm, die Schatztruhe, die wir verpasst haben, nehme ich mal an, ähm, hätte nur noch ein Anti-Fluchkraut ergeben, also nichts weiter Wichtiges. Von daher können wir direkt mit dem Ding da weitermachen. Ist das ein Yeti? Jetzt ist es ein Yeti. Äh. Yeti wirft mit Eiskristallen. Das ja. GT verursacht ein Unwetter, das finde ich auch nicht gut. Einfach mal nicht in Eiskristalle rennen, das wäre eine gute Idee. Ist auch relativ leicht zu bewerkstelligen, wenn man sich irgendwo hinstellt, wo man nicht unbedingt dagegen rennt. Hast du irgendwie Bock, was anderes zu machen? Soll ich dir eigentlich wäre das in dem Po pieksen oder sowas? Ich überhaupt in den Po pieksen. Äh. Scheint ja nicht so zu sein, aber. Ja. Nicht so, haha, ist total einfach auszuweichen. Aber. Ist es auch, wenn man nicht versucht zu gucken, ob man ihn mit dem Po pieksen kann. Ah. Äh. Jetzt, jetzt bist du ein Magier? Au. Machen wir jetzt hier den, den Zelda-Magier oder was? Na gut, fein. Bring it. Zelda-Magier, Kampf, go! Ja, ich meine, ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, seien wir, seien wir mal ehrlich. Aber ich mache das verdammt gut. <lacht> Oder so ähnlich. Ja, ich meine, wenn das Bewegung gewesen wären, die denn Zelda gemacht hätte, huf. Das ist äh, viel hin und her gewubbel hier. Tja. War es das? Fledermäuse sind... Au. Fledermäuse sind undurchdringbar. Au. Das ist die Frage, bist du anfälliger dagegen? Ja, so, so halb, ne? Hilfe. Zu viele Fledermäuse. Oh nein. <lacht> oh nein. Ja, ähm... Hm. Könnten wir auch als Chance nehmen, um mal herauszufinden, wie äh, potent tatsächlich Magie ist. Weil wir sie haben. Das ist der einzige Grund, warum wir das jetzt mal ausprobieren können. Äh, Feuerring. Zauber ist hier ohne Wirkung. Na toll. Ja, man bedenkt, dass ich dafür ins gesamte Menü navigieren muss, ist das sehr enttäuschend, dass Zauber einfach mal gerade an dieser Stelle nutzlos sind nicht mit so einem Angriff mich direkt volle Kanne in den Gegner reinstürze und Schaden nehme. Das ist halt auch suboptimal. Au. Dass diese Fledermäuse sieben Schaden pro Fledermaus machen, ist jetzt auch nicht besser. Ja, so ungefähr da drüben steht dieser Typ, der unseren Flitzkörper angegriffen hat. Da müssen wir mal rüber flattern. Tja. zu diesen Kämpfen, die ich nicht als schwer einstufen würde, sondern einfach nur zum einen bin ich unfähig, vernünftig anzugreifen, ohne Schaden zu nehmen. Also ich persönlich. Zum anderen ist der Schaden der einzelnen Fledermäuse viel zu hoch. Interessant wäre es vielleicht sogar auch, wenn es so eine, so eine Leitfledermaus geben würde, aber das sind alles Rudolf-Fledermäuse, mehr nicht. Ah. Das war ein schöner Schaden. Sechs Schaden. Sieben Schaden. Ein 
schon habe ich keine Knollen mehr. Also normale Mini-Knollen, die große, dicke Knolle, die habe ich noch. Die hat er noch. Was ist das mit dem Angriff? Nein. Den so mittig angreifen? Echt eine uncoole Idee von mir. Jedes Mal wieder. Ich mache es trotzdem weiter. Schaden. Bisher war der Sch Sch Schleitangriff, ja. Der Schleitangriff. Der Slideangriff war bisher am besten. Aber mit elf Schaden und großem Risiko, dass ich mich dabei selber verletze, also. Kein Fan von dem Kerlchen hier. Au. Ah, wenn ich zu lange da bin, kriege ich auch Fresse. Das ist echt uncool. Ah, echt uncool. Tja, also weiter hiermit. Gibt bestimmt eine bessere Art und Weise, das hier zu machen, aber ist ja auch egal. Wir machen es auf die spektakuläre, langweilige Tour. Dass ich nicht einfach angreife. Das macht vier. Gott. Ist ja quasi ein Absturz. Von potenziell 11 Schaden auf 4 runter. Oh mein Gott. Jetzt musst du übrigens mit dem Piepen leben. Habe ich gerade so entschieden, jetzt wird hier mit Piepen gelebt. Ja. Macht auch noch einen Schaden, ja super. Okay, wenn es hier so eine, so eine Leitfledermaus geben würde, man könnte dann damit mehr Schaden machen oder so, das wäre schon ziemlich cool. Aber das macht man nicht alles, um die Seelen der Menschen, die hier jetzt schlafen, zu erretten. Ne? Jetzt sollte ich echt aufhören, das auszuprobieren, aber ich meine elf Schaden. Im Gegensatz zu neun oder sieben oder so. Hm. Das sind Schadenszahlen, die ich gerne sehe. Jam, jam, jam. Aha! Gott! Morph Dämon besiegt! Komm, der Tag ist gekommen, die Menschheit wieder zu erwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Doch sie sind sich der Macht, die sie besitzen, nicht bewusst. Kommi, du musst weiterhin für das Wachstum der Welt sorgen. Also, du musst weiter Gott spielen. Ja, das mal keine ominöse Musik ist.
Licht und Schatten. Willkommen zu Kapitel 3. Also quasi die Hälfte des Spiels durch. Ich sag quasi. Naja, jetzt haben wir tatsächlich äh, Menschen, mit denen wir reden können, so gesehen. Schluck! Du, du bist wach. Wie geht es dir? Das, das muss ich Lord Kumari berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Bist du überhaupt eine Frau? Ich meine, kannst doch nur dick angezogen sein. Oder? Naja, auch egal. Dann äh, gehen wir auch mal zu diesem Lord Kumari, nehme ich an, wa? Hallo? Hi? Nein? Hallo? <lacht> Geht es dir gut? Du hast sehr lange tief und fest geschlafen. Verausgabe dich nicht. Iss, damit du zu Kräften kommst. Gibt es hier Knollen, die ich essen kann? Wenn ich groß bin, werde ich als Mönch Lord Kumari beschützen. Lebt er dann noch? Du bist endlich aufgewacht, Kommi. Ich bin Lord Kumari. Bleib in Lhasa, bis es dir besser geht. Hier bist du sicher. Du wirst bald wissen, was du zu tun hast. Du kannst nun nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Nimm dies an dich. Es ist einer der ältesten Zauber von Lhasa. Kommi erhält den Knochenzauber. Das klingt aber nicht nett. Lauf, lauf bloß nicht schneller, um Gottes Willen, wir haben Zeit. Lord Kumari, Mario ist angekommen. Die gute Mario. Ich weiß, bitte ihn zu mir. Okay, bitte sie zu mir. Bitte die Mayonnaise, bitte zu mir. Ne? Falls der Witz nicht klar genug war. Lord Kumari prophezierte dein Kommen. Äh, prophezeite, nicht prophezierte. Du bist der, der das Schicksal der Welt in Händen hält. Ja, das bin ich. Kommi. Dein Schicksal hat dich zu uns geführt. Du hast die Macht, zukünftige Ereignisse zu beeinflussen. Cool. Stirbt Lord Kumari, wird er wiedergeboren zurückkehren. So hat er in verschiedenen Körpern die Entwicklung der Erde verfolgt. Abgefahren. Heißt das, das ist schon öfter passiert? Wie lange habe ich geschlafen? Ah, du bist das. Du bist doch noch aufgewacht. Gut geträumt. Ja, nein. Also das, das was ich da gesehen habe, nein. Ah. Aber ich kann den ganzen Schneemann aufheben. Mario ist ein weitgereister Mann und erzählt uns viele Geschichten. Cool. Lord Kumari war früher der Lehrmeister von Mayo. Mayo unternimmt viele Reisen. Nur selten trifft man ihn noch in Lhasa. Wo bin ich denn jetzt reingeraten? Ist das ein Kult? Lange irrten unsere Seelen umher, doch dann kehrten wir in Körper zurück. Was geschah, hängt mit einem vergangenen Ereignis zusammen. Das macht Sinn. Alles, was die Menschen tun, prägt die Zukunft. Die Vergangenheit prägt die Gegenwart und diese die Zukunft. Wo sie dann auch schon wieder die Vergangenheit ist, die dann die Gegenwart war. Also, die Gegenwart ist bestimmt durch Geschehnisse im früheren Leben. Ja, weil es die Vergangenheit war. Alles Leben kehrt, kann seine körperliche Form verlieren. Wir beten für Glückseligkeit im nächsten Leben. Schon mal Glück aufstocken fürs nächste Leben oder so. Ja, Lasa ist interessant, weil wir hier hochklettern. Mayos Enkelin besitzt seltsame Kräfte. Man sagt, sie könne Illusionen erschaffen. Oh nein, ich erinnere mich auch daran. Hallo, Büffel. Hallo. Willkommen, wie kann ich helfen? Ah, plus drei. Klar, nehmen wir. Das ist plus 3, wie könnte ich da Nein sagen? Ja, so gut wie Schwiele nehmen wir auch diese Knolle mit. Jetzt mal gucken, Knochenzauber. Ermöglicht die Flucht. Wie ermöglicht die Flucht? Ermöglicht die Flucht vor was? Schuldeneintreiber? Wert Flüche ab. Oh, das gefällt mir. Braucht man keine Anti-Fluchmittel mehr nehmen, weil Flüche können mich mal kreuzweise. Okay. 
Das war die oberste Ebene. Wenn ich hier rausgehe, kommen wir hier raus. Cool. <lacht> macht, macht Sinn, nehme ich an. Vielleicht unter Umständen. Was ist das andere Loch? Nee, doch. Also so quasi, ne? Hi, ich heiße Lucky. Gut, dass es dir besser geht. Lass mich raten, du sagst das nochmal. Nee, doch nicht. Wo, wo kommst du her und wo gehst du hin? Wenn du kein Ziel hast, solltest du ein wenig im Dorf verweilen. Das macht Sinn, nehme ich an, tatsächlich. So, legst du mich auch in Ketten? Hallo, komm hier, ich habe dich gerettet. Du warst bewusstlos, als ich dich fand. Ich machte mir große Sorgen. Also doch nicht super lange her. Während du bewusstlos warst, war Laki bei dir. Sie hat sich aufopferungsvoll um dich gekümmert. Danke. Bin mal wieder weg, aber danke sehr. THX und so. Mario reist, um den Geist seiner alten Lasa-Sage zu erforschen. Dafür reist man? Ich glaube, da unten stand besagter La äh, Mario, aber... Jacks sind wichtig. Sie transportieren Dinge und geben Milch und Fleisch. Außerdem kann man auf ihnen reiten, wenn sie wollen. Wo kommst du her? Erzähl mir von dir. Aus dem Internet. Ich meine, aus der Unterwelt. Theoretisch, wenn man mal wirklich irgendwas benennen wollen würde. Mario kennt die Welt. Ich mag die Erzählungen aus fernen Ländern. Wer nicht? Ah, oh, endlich wieder da. Hallo Fremder, vielleicht können wir uns später unterhalten. Wenn du mit mir reden willst, musst du dich noch etwas gedulden. Ich bin mal wieder weg. Na fein. Ist aber auch so, man muss mit ihm hier unten reden, damit er dann dahin geht, äh, wo wir eigentlich wieder hin müssen, wo wir aber eigentlich waren, damit wir da mit ihm reden können. Ich mache mir Sorgen um meine Enkelin. Du meinst Melin. Leidet sie noch immer unter dem Tod ihrer Eltern? Ja, ständig kehrt sie zu dem Unglücksort zurück. Sie hat die Gabe, Illusionen zu erschaffen, die sie für real hält. Auch andere Menschen nehmen diese Illusionen wahr. Ah, huh, cool. Schätze ich. Du bist Kobi. Lord Kumari erzählte bereits von dir. Ich sprach gerade von meiner Enkelin. Ihr Name ist Maylin. Sie lebte mit ihren Eltern in Luran, doch dann kam der Krieg. Jetzt lebt sie bei mir, doch sie vermisst ihre getöteten Eltern. Daher spielt sie den ganzen Tag in den Ruinen Lurans. Wo Luran liegt? In der Wüste nordöstlich von hier, so sagt man zumindest. Wieso sagt man zumindest? Was zum Henker stimmt nicht mit dir? Da haben, da, da haben deine... Entweder Tochter oder dein Sohn gewohnt. Ich war noch nie dort. Warum? Was? Melin hat mir nie den Weg verraten. Tja. Komm hier. Das Schicksal hat Mayo und dich zusammengeführt. Das ist wie Pommes und Mayonnaise. Marios Ankunft nach deinem Erwachen ist ein bedeutsames Zeichen. Bist du bereit, mit deinen Kräften Mayo und Maylin zu helfen? Ich schätze mal schon. Wo Luran liegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe nie darauf geachtet. Nie zugehört. Immer wenn meine Tochter, Schräg, Schräg, Schwiegertochter angefangen hat zu reden, habe ich nur noch bla 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 verstanden. Also mal ernsthaft, wie das weiß er nicht. Ich meine, ist okay, wenn ich dumm bin. Keine Frage, ich bin oft dumm, habe ich kein Problem mit. Aber müsste er es nicht wissen. Mal ernsthaft. Ich würde etwas zeigen, was wir uns in Eklamata jetzt angucken können. Au. Vor allen Dingen würde ich zeigen, wie grandios ich meine wiedergefundenen äh, HP wieder ruinieren kann, indem ich einfach wieder einen Gegner reinrenne. Das kann ich nämlich gut. Geh weg. Aber glücklicherweise müssen wir tatsächlich auch nicht allzu weit gehen. Ha, der Yeti lässt mich tatsächlich in Ruhe gucken. Au. Naja. Alles immer positiv sehen. Gibt wieder Geld. Das Geld, was ich ausgegeben habe für eine Kutte war es, ne? Nicht Rüstung, Kutte. Ich 
Wir können hier wieder rüber gehen, um nachzugucken, was mit der Villa passiert ist. Ich hasse dich, Tour. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man da sonst drankommen soll. Naja. Aber ja. Es gab keinen Weg hier raus. Zumindest nicht für wieder. Ich glaube, Ziegen waren das. War das, war das so? Bergziegen? Das sind die, die so äh, komische Abzweigungen auf Berge nehmen, sag ich mal. Ne? Die waren das, ja, ja. Das ist richtig abgefahren, was die da machen. Wenn man sich so po äh, nicht Poster, Bilder von denen so ansieht. Wo sie da irgendwie auf so einer Klippe stehen mit allen vier Beinen auf einem Stückchen irgendwie Stein. Echt abgefahren. Andere Sache, die ich herausgefunden habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, müsste man ausprobieren. Könnte ich sogar ausprobieren, aber dafür müsste ich den ganzen Kampf doch mal komplett neu machen. Ähm, der Morpho-Gegner, gegen den wir gekämpft haben, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Feuerresistenz. Da kann es also sein, dass wenn wir statt dem Feuerspeer zum Beispiel die Klaue von Leon genutzt hätten, dass wir da mehr Schaden bei rausgehauen hätten. Aber ich sag mal so, wenn es nur das ist, na, haben wir gewonnen. Auch wenn es mich ein bisschen viel M beziehungsweise Kristalle gekostet hat. So. Ja, wie man jetzt so ganz leicht sehen konnte, da unten war zum Beispiel gerade ein Schloss oder sowas. Hier ist jetzt eine Brücke. Ah, wir sind in der Wüste Gobi angelangt, hä? Ganz toll. Ich kann mir nicht viele Orte vorstellen, an denen ich nie, weniger lieber wäre als eine Wüste, aber... Ich höre nicht viel Gutes über die Wüste Gobi, so überlebens- und wärmetechnisch. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich also noch weniger gerne da wäre. Echt jetzt? Damage-Spiel? <lacht> da war ein Kristall und du lässt mich da unten rauslaufen. Mann, ich wollte nur unten rum an dem Baum vorbei. Nein! Schwerster Kristall im Spiel, meine Freunde. Schwerster Kristall im Spiel. Einfach am See entlang. So, wunderschön. God damn it. Ist das hier die Stadt? Oder ist die Stadt tatsächlich in der Wüste? Bist du ein Entführer? Was? Hat dir jemand erlaubt einzutreten? Nein! Also, raus mit dir! Sorry. Was sagst du dazu, Jack? Grund. Ich vermisse die Zeiten, in denen ich mit einem Jack hätte reden können. Geh lieber wieder, mein Mann ist sehr eifersüchtig. Okay. Wer bist du? Wir sind nur arme, aber glückliche Nomaden. Wir ziehen umher und schlafen unter den Sternen. Wir sind frei. Doch wir blicken ständig den Gefahren der Natur ins Auge. Das klingt so. Dies ist unser Weideland. Du zertrampelst das Gras. Wel welches Gras? Ich meine, da ist Gras, aber da laufe ich gerade nicht drauf rum. Hat dir jemand erlaubt einen... Ja, das kennen wir schon. Du bist aber auch äh, nicht sehr gesprächig, ne? Okay. Das war... Wie soll ich sagen? Sehr aufschlussreich. Ist das die Wüste? Taklama. Sehr, äh... Uh. Steine. Diese Hitze. Ich erinnere mich dunkel an irgendwas, aber nicht an das, was ich dachte. Ich verbrenne innerlich. Ich sag ja, also Wüste... Also wenn man mir die Wahl geben würde, ich würde garantiert nicht durch eine Wüste latschen. Aber sowas von nicht. 
Kami, schwinden die Sitte. Game over. Naja, gut, die Nomaden sind halt der Startpunkt. Dann äh, machen wir halt das, was wir eigentlich machen sollen. Boah, ein Sandsturm. Ich kann kaum etwas sehen. Hey. Wer war das? Warte. Hm? Hm? Oh. Äh. Hi. Merkwürdig, nur tagsüber sind alle Leute glücklich. Alles scheint nur eine Illusion zu sein. Oh nein. Das soll eine verlorene Stadt sein? <lacht> Wovon sprichst du? Also, ja, man hat mir gesagt, ne, Krieg und so. Ich meine, wenn dem nicht so ist, prima. Dann ist ja alles mehr oder weniger fein, ne? Also sogar ein Mönch. Bist du ein Reisender? Ich wurde früher als Mönch ausgebildet. Ich fühle, dass die Dunkelheit diese Stadt bedroht. Ich bin schwach, blieb aber hier, um andere zu warnen. Aha. Bist du das Mädchen? Freu dich, wer weiß, was morgen geschieht. In der Tat. Oh, bist du ein Händler? Das ist ein Lager, dann könntest du ein Händler sein. Reisen, da suchst du ein Hotel. Äh, wo ist dein Hotel? Ich bin müde, gibt es ein Hotel? Du findest es auf der linken Seite, nicht weit entfernt von hier. Die Mauern geben Schutz vor Sandstürmen und verwirren Fremde. Okay. Oh, du hast einen besseren Speer. Was bist du? Aus Bronze geschmiedet. Ha. Ich brauche also Kohle. Ein Ratschlag. Einige Dämonen kämpfen in Formation. Um sie zu besiegen, brauchst du eine schlagkräftige Waffe. Nutze den Flammenspeer, um Monster an kalten Städten zu bekämpfen. Das entspricht so überhaupt nicht dem, was ich gerade gesagt hatte mit dem Morpho-Dämon da. Oh, äh, okay. Wenn jetzt hier noch eine Schatztruhe wäre, die ich ausrauben könnte, wäre das fast schon eine coole Idee gewesen mit dem drunter herkrabbeln, aber... Naja, dann nicht. Was haben wir hier? Tem Jin. Ich heiße Tem Jin. Ich bin der reichste Mann von ganz Luran. Dennoch bereitet mir etwas Sorge. Willst du hören, was mich bedrückt? Ja, immer raus damit. Was bedrückt dich? Ich sorge mich darum, was aus meinem Vermögen nach meinem Tod wird. Äh, was soll ich tun? Nimm es mit. Ganz einfach. Nimm es mit ins Grab. Das ist dein Geld. Das ist ein guter Vorschlag, Fremder. Danke. Jetzt muss ich mir nicht mehr andauernd Gedanken machen. Das ist wichtig, dass ihr dem das sagt. Aus Gründen. Seid ihr Märkte? Dann so gesehen? Hallo? Hi? Hallo? Ha ha hallo? Hallo? Den ganzen Tag schufte ich. Niemand dankt es mir. Äh, ich sprach nur mit mir selbst. Vergiss, was ich sagte. <lacht> Maylins Haus liegt direkt hinter diesem. Geh durch die Hintertür zu Maylin. Das geht schneller. Oder geh durch den Backofen. Oder auch nicht. Das war keine Hintertür, oder? Das war Keller. Das war sowas von ein Keller. Das ist das Haus von Mei Lin, ha? Tatsache. Die leben ja also doch noch, alles Tüfte. Bist du auf der Reise? Wir haben nicht viel, doch sei unser Gast. Oder willst du etwas Bestimmtes? Wo ist Mei Lin? Ich suche nach dem Mädchen Mei Lin. Ein Freund von Maylin? Sie ist zu Hause. Kicher. Kriech doch in den Kamin hinein. Ja, ja mache ich. Kein, kein Thema. Ich bin, ich bin sowas gewöhnt. Warum ist das so gebaut? Heul. Deppi, lass ihn los. Komm her. Deppi. Verschwinde, verlass auf der Stelle die Stadt. Okay. Ja, der geht's gut, ähm, Mayo. Dem geht's töfte, äh, dem geht's töfte, sag ich schon, der geht's töfte. 
Ziemlich seltsam, es ist der Weg zu Malins Zimmer. Ziemlich seltsam, das ist gar kein Ausdruck. Willkommen, wenn du möchtest, erzähle ich dir von dieser Stadt. Viele Reisende kommen nach Luran. Hier in der Wüste gibt es keine reiche Ernte. Aber wir haben Taler. Dank der Taler können wir zufrieden und glücklich leben. Wir haben nichts, aber es gibt Geld. Und mit Geld kann man gut leben. Ja. Das ist vermutlich sogar richtig. Tja. So viel dazu. Tatsächlich müssen wir äh, im Hotel übernachten. Aber bevor ich das machen werde, werde ich jetzt offscreen, weil ich schon wieder viel zu lange aufnehme, ähm, mir 880 Taler holen, um mir besagten Schwert zu kaufen. Und dann treffen wir uns wieder im Hotel. Bis zum nächsten Mal. Auch beim nächsten Mal wird Kommi wieder versuchen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze und... Ähm, ich habe noch mehr als 100 Projekte auf dem Channel, also viel Spaß dabei. Es gibt noch einiges zu entdecken.